வணக்கம் புதுவையில் இன்று நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை விரிவாக காண்போம் முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகள் மணக்குள விநாயகர் கோவில் யானை லக்ஷ்மிக்கு பொதுமக்கள் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நீண்ட வரிசையில் நின்று அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் ஆன்லைன் மூலம் லாட்ரி விற்பனை செய்த வாலிபர் உட்பட நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் நிதி நிர்வாகத்தில் புதுச்சேரியை ஆளும் என்ஆர் காங்கிரஸ் பாஜக கூட்டணி அரசு முழு தோல்வியை அடைந்துள்ளது எதிர்கட்சி தலைவர் குற்றச்சாட்டு புதுச்சேரி அரசின் சட்டத்துறை செயலாளரை பணிமாற்றம் செய்ய கோரி புதுச்சேரி வழக்கறிஞர்கள் இன்று ஒரு நாள் நீதிமன்ற பணிகளை புறக்கணித்தனர் இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரி ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் கோவில் யானை லக்ஷ்மிக்கு பொதுமக்கள் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து கதறி அழுது அஞ்சலி செலுத்தியது அனைவரையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து மணக்குள விநாயகர் ஆலை நடைசாத்தப்பட்டு லக்ஷ்மி யானை பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி ஓய்வில் இருந்த மணக்குள விநாயகர் கோவில் யானை லக்ஷ்மி நடைப்பயிற்சியின் போது மயங்கி விழுந்து இன்று காலை உயிரிழந்ததால் பக்தர்கள் சோகமடைந்துள்ளனர் புதுச்சேரி மணக்குள விநாயகர் கோவிலுக்கு கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறாம் ஆண்டு ஐந்து வயதில் லக்ஷ்மி யானை வந்தது புதுச்சேரியில் உள்ள பக்தர்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமான யானையாக லக்ஷ்மி திகழ்ந்தது குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை மணக்குள விநாயகர் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களும் சுற்றுலா பயணிகளும் யானை லக்ஷ்மியை தரிசிக்காமல் சென்றதில்லை தமிழகத்தில் கோவில் யானைகளுக்கு ஆண்டுதோறும் நாற்பத்தி நாட்கள் புத்துணர்வு முகாம் நடத்துவது வழக்கம் கரோனா காலத்தில் கோவில் யானைகளுக்கான இந்த புத்துணர்வு முகாம் நிறுத்தப்பட்டது இந்த முகாமில் ஆண்டுதோறும் புதுவை மணக்குள விநாயகர் கோவில் யானை லக்ஷ்மியும் பங்கேற்று திரும்பும் இந்த நிலையில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக புத்துணர்வு முகாம் இல்லாததால் இந்த ஆண்டு கோவில் நிர்வாகம் வனத்துறை அறிவுறுத்தலின்படி லக்ஷ்மிக்கு அது தங்கியுள்ள வேதபுரீஸ்வரர் கோவில் வளாகத்தில் இருக்கும் கொட்டிலில் பதினைந்து நாட்கள் ஓய்வெடுக்க அனுமதித்தது நீரிழிவு நோயால் காலில் புண்ணும் ஏற்பட்டது ஓய்வு காலத்தில் யானை லக்ஷ்மி கோயிலுக்கு வரவில்லை மேலும் யானையின் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த பழ வகைகளை தவிர்த்து களி பனை தென்னை மட்டை அரசமர இலை மற்றும் ஊட்டச்சத்து மருந்துகள் வழங்கப்பட்டது தமிழக வனத்துறை மருத்துவர்கள் பரிசோதித்த பின் யானை லக்ஷ்மி கோவிலுக்கு திரும்பும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் இன்று காலை லக்ஷ்மியின் இருப்பிடமான ஈஸ்வரன் கோயில் இருப்பிடத்தில் இருந்து நடைப்பயணம் சென்றது அப்போது கல்வியை கல்லூரி அருகே சென்றபோது மயங்கி விழுந்தது சிறிது நேரத்தில் அங்கேயே உயிரிழந்தது யானை லக்ஷ்மியை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று கூறியுள்ளனர் மக்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமான லக்ஷ்மி யானை உயிரிழந்தது புதுச்சேரி மக்கள் மட்டுமல்லாமல் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் சுற்றுலா பயணிகள் ஆகியோரிடம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது உடற்கூறு பரிசோதனைக்கு பிறகு சடங்குகள் நிகழ்த்திய பிறகு மாலையில் முத்தியால்பேட்டையில் உள்ள பஜனை மட வீதி இல்லத்தில் நல்லடக்கம் நிகழும் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்நிலையில் மணக்குள விநாயகர் கோயில் நடை சாத்தப்பட்டு யானை லக்ஷ்மிக்கு பொதுமக்கள் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து கதறி அழுது அஞ்சலி செலுத்தியது அனைவரையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது பெரிய காலாப்பட்டில் வீடு வாடகைக்கு எடுத்து ஆன்லைன் மூலம் லாட்ரி விற்பனை செய்த வாலிபர் உட்பட நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் புதுச்சேரியை அடுத்த பெரிய காலாப்பட்டு பகுதியில் ஒரு வீட்டின் ஆன்லைன் மூலம் லாட்ரி விற்பனை செய்யப்படுவதாக காலாப்பட்டு போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது அதன் பேரின் போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அருள்மணி தலைமையில் அந்த வீட்டில் அதிரடியாக சோதனை செய்தார்கள் அப்போது ஆன்லைன் மூலமாக லாட்ரி விற்பனை செய்யப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அங்கு ஆன்லைன் மூலம் லாட்ரி விற்பனை செய்த மரக்காணத்தைச் சேர்ந்த பாலாஜி என்பவரை மடக்கி பிடித்தார்கள் மேலும் லாட்ரி வாங்க வந்த மரக்கணத்தைச் சேர்ந்த ஐயப்பன் கார்த்திக் பெரிய காலாப்பட்டை சேர்ந்த நாகராஜன் ஆகிய மூன்று பேரையும் போலீசார் மடக்கி பிடித்தனர் தொடர்ந்து பாலாஜியிடம் நடத்திய விசாரணையில் மரக்கணத்தை சேர்ந்த மதன் என்பவர் மூலம் வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து லாட்ரி விற்பனை செய்தது தெரிய வந்தது தொடர்ந்து லாட்ரி விற்பனை செய்த பாலாஜி உட்பட நான்கு பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர் கைது செய்யப்பட்ட பாலாஜியிடம் இருந்து ரூபாய் பதினாறாயிரம் மற்றும் ஆன்லைனில் லாட்ரி விற்க பயன்படுத்திய கம்ப்யூட்டர்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மேலும் லாட்ரி விற்பனைக்கு மூல காரணமாக செயல்பட்ட மதனையும் வீட்டை வாடகைக்கு கொடுத்த உரிமையாளர் போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்
புதுச்சேரியில் அருள்மிகு ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகரை தரிசிக்க வருபவர்களின் தோழியான லக்ஷ்மி யானை இன்று இல்லை என்று நினைத்து வருந்துகிறேன் யானை லக்ஷ்மி மறைவிற்கு துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி பிரசித்தி பெற்ற மணக்குள விநாயகர் கோவில் யானை லட்சுமி நடைப்பயிற்சியில் மயங்கி விழுந்து திடீர் மரணம் அடைந்தது புதுச்சேரி மக்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக மணக்குள விநாயகர் ஆலயத்தில் பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது இதில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கலந்து கொண்டு யானை லட்சுமிக்கு மலர் தூவி மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினார் அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் நம் புதுவையில் அருள்மிகு மணக்குள விநாயகரை தரிசிக்க வருபவர்களின் தோழியான லட்சுமி யானை இன்று இல்லை என்று நினைத்து வருந்துகிறேன் மணக்குள விநாயகர் திருக்கோவிலுக்கு வருபவர்களிடம் தோழியாக சகோதரியாக ஆசிர்வாதம் செய்தது இன்னும் மணக்கண்ணில் நிழலாடுகிறது நான் புதுச்சேரிக்கு வரும்பொழுது எல்லாம் விநாயகரை தரிசனம் செய்த பின் யானை லட்சுமியிடம் ஆசிர்வாதம் வாங்கி செல்வேன் நேற்று கூட லட்சுமி இருக்கிறதா என்று கேட்ட என்னால் கடைசி வரை யானை லட்சுமியை பார்க்க முடியவில்லை என்ற வருத்தம் உள்ளது மணக்குள விநாயகர் தேர் வரும்பொழுது தேர் போன்றே கம்பீரமாக அந்த பிரகாரத்தில் தேரை வழிநடத்து செல்வாள் எங்களை எப்படி தேற்றிக் கொள்வது என்றே தெரியவில்லை லக்ஷ்மி யானையை இழந்து வாடும் புதுவை மக்களுக்கும் வெளியூரிலிருந்து வந்து அன்போடு பழகியவர்களுக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று அவர் தெரிவித்தார் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் சமூக பொறுப்பு நிதி தொடர்பாக ஆலோசனை கூட்டம் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தலைமையில் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்றது கார்பரேட் நிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்பு நிதி தொடர்பான கலந்தாய்வு கூட்டம் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தலைமையில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி முன்னிலையில் தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள கருத்தரங்க வளாகத்தில் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் சட்டப்பேரவை தலைவர் செல்வம் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் வேளாண் அமைச்சர் தேனி ஜெயக்குமார் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் மேலும் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தலைமை செயலர் துறை செயலாளர்கள் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் உட்பட பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த அதிகாரிகள் உள்ளிட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதில் பெரு நிறுவனங்களின் சமுதாய பொறுப்பு நிதி தொடர்பான பயிற்சி உட்பட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது I request you to start the session on this, followed by a discussion. So when we start an industry, you, you take from the proceedings, it is a partnership between the corporate sector and the society. You need to understand the idea. புதுடெல்லியில் தேசிய விருது பெற்று புதுவை திரும்பிய சுடுகளிமண் சிற்பி வெங்கடேசன் அவர்களுக்கு வில்லியனூரில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இந்திய அரசின் ஜவுளி மற்றும் கைவினை அபிவிருத்தி ஆணையத்தின் சார்பில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான தேசிய விருது பெற்று புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு பெருமை சேர்த்த சுடு களிமண் சிற்பி வெங்கடேஷ் அவர்களுக்கு வில்லியனூர் பகுதியில் புதுவை குலாளர் சங்க தலைவர் ஏழுமலை அவர்களின் தலைமையில் திரளான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு பிரம்மாண்ட வரவேற்பு அளித்தனர் வில்லியனூர் திருக்காமேஸ்வரர் ஆலயத்திலிருந்து தேசிய விருதாளர் வெங்கடேஷ் அவர்கள் ஊர்வலமாக மேல தாளங்களுடன் சிலம்பாட்டம் ஒயிலாட்டம் தாரை தப்பட்டை முழங்க பிரம்மாண்ட வரவேற்பு வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் சங்க நிர்வாகிகள் ஊர் இளைஞர்கள் பொதுமக்கள் சங்கத்தின் பயிற்சி மாணவர்கள் உட்பட ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து அவரது இல்லத்தில் வரவேற்பு விழா மிக பிரம்மாண்டமான முறையில் நடைபெற்றது விழாவில் பத்மஸ்ரீ முனுசாமி அவர்கள் கலந்து கொண்டு பொன்னாடை போர்த்தி வாழ்த்து தெரிவித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து விழாவில் கலந்து கொண்ட பலரும் பொன்னாடை போர்த்தியும் ஆளுயரம் மாலை அணிவித்தும் உற்சாகமாக வரவேற்றனர் மேலும் இவ்விழாவில் கலந்து கொண்ட பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் அறுசுவை உணவு வழங்கப்பட்டது அவார்டு தெரியணும் அப்புறமா தெரியணும் நம்மையே புகழ் நிச்சயம் 
உலக எய்ட்ஸ் தின விழா மற்றும் விழிப்புணர்வு பேரணி ஸ்ரீ சாய் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பாராமெடிக்கல் மற்றும் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சார்பில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி விலியனூர் கூடப்பாக்கம் சந்திப்பில் ஸ்ரீ சாய் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பாராமெடிக்கல் மற்றும் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சார்பில் உலக எய்ட்ஸ் தின விழா மற்றும் விழிப்புணர்வு பேரணி துவக்க விழா இன்று நடைபெற்றது கல்லூரி முதல்வர் சுசாந்திகா தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக நேரு யுவ கேந்திரா துணை இயக்குநர் தெய்வ சிகாமணி விலியனூர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் வேலையன் செவிலிய அதிகாரி இந்திரா ஆகியோர் கலந்து கொண்டு விழிப்புணர்வு பேரணியை துவக்கி வைத்தார்கள் இதில் கல்லூரியை சேர்ந்த சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு எய்ட்ஸ் குறித்த விழிப்புணர்வு பதாகைகளை ஏந்தி பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்கள் முன்னதாக எய்ட்ஸ் குறித்த விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது போக்குவரத்து காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ஜான்சன் கென்னடி வில்லியனூர் காவல் நிலைய அதிகாரி வேலு ஆகியோர் மாணவ மாணவிகளிடையே எய்ட்ஸ் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்கள் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை கல்லூரி நிர்வாகிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் அவர்களுக்கு சம உரிமை அளிப்போம் என அவர்களுக்கு சம உரிமை அளிப்போம் என உளமாற உறுதி ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் விவேகானந்தர் கோச்சிங் சென்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் புதுச்சேரி கல்வி உலகில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்த ஒரு சிறப்பு மிக்க கல்வி நிலை புதுச்சேரி தமிழக அரசின் காவலர் பதவி எல்டிசி யூடிசி பதவிகளுக்கு பல ஆண்டுகள் அனுபவம் உள்ள ஆசிரியர்களை கொண்டு பயிற்சி அளித்து இளைஞர்களை வேலை வாய்ப்பு பெறுவதில் மட்டுமன்றி அவர்களுடைய எழுத்து தேர்வில் சிறந்த மதிப்பெண்களை பெறவும் வழிகாட்டுகிறது முதலியார்பேட்டை விவேகானந்தர் கோச்சிங் சென்டர் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலான ஆசிரியர் பணியில் பல சாதனை மாணவர்களை உருவாக்கிய விசிசி நாகராஜ் அரசு பணிகளுக்கான தேர்வுகளிலும் இளைஞர்களை வெற்றி பெற்றவர்களாக மாற்றி சாதனை படைத்துள்ளார் கல்வி பணிக்காக பல்வேறு விருதுகளை பெற்றுள்ள விவேகானந்தர் கோச்சிங் சென்டரில் இப்போது காவலர் பணிக்கான தேர்வுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது அட்மிஷனுக்கு முந்துங்கள் அரசு பணியை உங்களுடையதாக்கிக் கொள்ளுங்கள் மேலும் போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் எல்டிசி யூடிசி முதலான அரசு வேலைகளுக்கும் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது விவேகானந்தர் கோச்சிங் சென்டர் வெற்றி பணிகளை அமைத்து தரும் கல்வி நிலையம் பயிற்சிக்கு முந்துங்கள் அரசு பணிகளை வெள்ளுங்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு விவேகானந்தர் கோச்சிங் சென்டர் முதலியார்பட்டை புதுச்சேரி நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு இரண்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன புதுச்சேரி அரசு சட்டத்துறை செயலர் மற்றும் மோட்டார் வாகன இழப்பீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் நீதிபதியை மாற்ற வலியுறுத்தி வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்ற புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி வழக்கறிஞர் சங்கம் சார்பில் சட்டத்துறை செயலர் மற்றும் மோட்டார் வாகன இழப்பீடு தீர்ப்பாயத்தின் நீதிபதி ஆகியோரை உடனே மாற்ற வலியுறுத்தி நீதிமன்ற புறக்கணிப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது இதனால் வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்றங்களில் வழக்குகளில் ஆஜராகாமல் வழக்கறிஞர்கள் அறையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டம் குறித்து சங்க தலைவர் குமரன் கூறுகையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு அரசு வழக்கறிஞர்களை நியமனம் செய்ததில் புதுவை மாநிலத்தை சாராத வழக்கறிஞர்களை அரசு வழக்கறிஞர்களாக நியமித்தது மட்டுமின்றி தொடர்ந்து புதுவை 
மாநில வழக்கறிஞர்களுக்கும் தொடர்ந்து எதிராக செயல்பட்டு வரும் புதுவை மாநில அரசின் சட்டத்துறை செயலாளர் மீது புதுவை அரசு உடனடியாக துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுத்து சட்டத்துறை செயலாளரை பணிமாற்றம் செய்ய புதுச்சேரி அரசை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மேலும் வழக்குகளுக்கு உரிய தீர்வு காணாமல் காலதாமதம் படுத்தி வழக்காளிகளுக்கும் வழக்கறிஞர்களின் நலனுக்கும் எதிராக செயல்பட்டு வரும் மோட்டார் வாகன இழப்பீடு தீர்ப்பாயத்தின் நீதிபதியை மாற்ற வலியுறுத்தியும் நீதிமன்ற பணிகளை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக தெரிவித்தார் வில்லியனூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட இரண்டு அரசு பள்ளிகளை ரூபாய் எழுபத்தி மூன்று லட்சத்தில் புதுப்பிக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜையை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் மற்றும் எதிர்கட்சி தலைவர் சிவா தலைமையில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி வில்லியனூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள கொம்பாக்கம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் பழுதடைந்த சுற்றுச்சுவரை மீண்டும் புதுப்பித்து அதன் உயரத்தை உயர்த்தி கட்டுவது பள்ளி கட்டிடத்தை புனரமைப்பது மற்றும் பாப்பஞ்சாவடி கிராமத்தில் உள்ள அரசு ஆரம்ப பள்ளிக்கு புதிய கழிவறை பள்ளி கட்டிடத்தை புனரமைப்பது ஆகிய பணிகள் ரூபாய் எழுபத்தி லட்சம் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது இதற்கான பூமி பூஜையை கல்வித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் புதுவை மாநில எதிர்கட்சி தலைவருமான சிவா ஆகியோர் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் பார்வதி சாந்தகுமாரி ஊர் பிரமுகர்கள் தேவநாதன் வேலு கந்தசாமி ஜெகன்மோகன் ஜனா ராஜேந்திரன் வரதராஜ் வஜ்ரவேலு செங்கேனி சுரேஷ் ரமேஷ் வினோத் மோகன் பலராமன் முருகையன் மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் தொகுதி செயலாளர் ராமசாமி மாநில விவசாய தொழிலாளர் அணி செல்வநாதன் தொகுதி இளைஞர் அணி அமைப்பாளர் மணிகண்டன் மாநில ஆதி திராவிடர் அணி கலியமூர்த்தி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி குடிசை மாற்று வாரியம் மூலம் வீடு கட்டுவதற்கான பணி ஆணையை உப்பளம் தொகுதி திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிபால் கென்னடி அவர்கள் வழங்கினார் புதுச்சேரி மாநிலம் உப்பளம் தொகுதிக்குட்பட்ட பொதுமக்கள் வீடு கட்டுவதற்கான மானியம் ஊக்கத்தொகை பெற வேண்டி விண்ணப்பித்த பயனாளிகளுக்கு வீடு கட்டுவதற்கான ஆணை வழங்கும் நிகழ்ச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இதில் வீடு கட்டுவதற்கான உதவித்தொகை கேட்டு விண்ணப்பித்த பயனாளிகளுக்கு வீடு கட்டும் பணி ஆணையினை உப்பளம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிபால் கென்னடி அவர்கள் வழங்கினார் பணி ஆணையினை வழங்கிய பின் பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிபால் கென்னடி வீடு கட்டுவதற்கான மானிய தொகையை பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கில் குடிசை மாற்று வாரியத்தின் மூலம் செலுத்தப்படும் என்றும் மானிய தவணை தொகை பெற்ற தேதியிலிருந்து நான்கு மாத காலத்திற்குள் அதற்கான கட்டிட வேலையை முடித்துவிட வேண்டும் என்றும் முன்னூற்றி இருபது சதுர அடிக்கு தரை பரப்பளவு குறையாமல் ஆர்சிசி தளம் போட்டு கழிவறையுடன் வீடு கட்ட வேண்டும் என்றும் பொதுமக்களுக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிபால் கென்னடி அறிவுறுத்தினார் உடன் பொறியாளர் முரளி தொகுதி செயலாளர் சக்திவேல் உட்பட கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொகுதி மக்கள் உடனிருந்தனர் குனிச்சம்பட்டு பூதநாதீஸ்வரர் கோவிலில் புதிய அறங்காவலர் குழு பதவியேற்பு விழாவில் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பங்கேற்று புதிய நிர்வாகிகளுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் மன்னாடிப்பட்டு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட திருக்கனூர் அருகே உள்ள கூனிச்சம்பட்டில் உள்ள திரௌபதி அம்மன் மற்றும் காமாட்சி அம்மன் கோவில் சமேத பூதநாதீஸ்வரர் கோவிலில் புதிய அறங்காவலர் குழு நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா கோவில் வளாகத்தில் நடைபெற்றது இதில் ரமணி நடராஜன் தலைவராகவும் திருக்குமரன் துணைத் தலைவராகவும் லக்ஷ்மணன் செயலாளராகவும் உஷாராணி கலியப்பெருமான் பொருளாளராகவும் நரசிங்கம் உறுப்பினராகவும் புதிதாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்கள் விழாவிற்கு உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தலைமை தாங்கி புதிய நிர்வாகிகளை பொறுப்பில் அமர்த்தி சால்வை அணிவித்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் விழாவில் ஊர் பிரமுகர்கள் ஞானசேகர் ரவி அருண் முருகன் உட்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயத்திற்கு மேலத்தாளங்கள் முழங்க வான வேடிக்கையுடன் கிராம பொதுமக்கள் வரவேற்பு அளித்து ஊர்வலமாக கோயிலுக்குள் அழைத்துச் சென்றனர்
புதுச்சேரி மாநிலம் வில்லியனூர் தொகுதிக்குட்பட்ட உத்தரவாகினிப்பேட் பகுதியில் வாழ்ந்து வரும் நரிக்குறவர்களுக்கு வில்வம் ஃபவுண்டேஷன் சார்பில் அங்கே வசிக்கின்ற அறுபத்தைந்து குடும்பங்களுக்கும் அரிசியை வில்வம் பவுண்டேஷன் தலைவர் தசரதன் தலைமையில் வழங்கப்பட்டது புதுச்சேரி மாநிலம் வில்லியனூர் தொகுதிக்குட்பட்ட உத்தரவாகினிப்பேட் பகுதியில் வாழ்ந்து வரும் நரிக்குறவர்களுக்கு வில்வம் பவுண்டேஷன் சார்பில் அங்கே வசிக்கின்ற அறுபத்தைந்து குடும்பங்களுக்கு அரிசியை வில்வம் பவுண்டேஷன் தலைவர் தசரதன் தலைமையில் வழங்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் துணைத் தலைவர் சீனிவாசன் செயலாளர் அழகப்பன் துணை செயலாளர் செந்தில்குமார் பொருளாளர் தனலட்சுமி மற்றும் மீரா வெங்கடேசன் கோவிந்தசாமி கோவிந்தன் தனமுத்து வீரப்பன் கண்ணன் மற்றும் பவுண்டேஷன் நிர்வாகிகள் பொதுமக்கள் உடனிருந்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து நிர்வாக தலைவர் தசரதன் கூறுகையில் எங்கள் வில்வம் பவுண்டேஷன் ஆனது புதுச்சேரி மற்றும் தமிழக பகுதிகளில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவி புரிய வேண்டும் என்பதே எனது நோக்கம் என்ற செயலை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இவ்வாறு கூறினார் துத்திப்பட்டு கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் புதிய மதில் சுவர் அமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜையை அமைச்சர் சாய் ஜே சரவணகுமார் தொடங்கி வைத்தார் புதுவை மாநிலம் ஊசுடு தொகுதிக்கு உட்பட்ட துத்திப்பட்டு கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அரசு தொடக்கப் பள்ளி மதில் சுவரானது ஒரு பக்கத்தில் விரிசல் ஏற்பட்டு மற்றொரு பக்கம் சுவர் இடிந்து விழும் தருவாயில் உள்ளதால் பள்ளிக்கு புதிதாக மதில் சுவர் அமைத்து தர வேண்டும் என்று சுமார் ஐந்து ஆண்டுகளாக கோரிக்கையாகவே இருந்து வந்த நிலையில் அப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியரும் பொதுமக்களும் ஊசுடு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் குடிமை பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சருமான சாஜே சரவணகுமார் அவர்களை நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை வைத்ததை தொடர்ந்து அமைச்சர் அவர்களின் தீவிர முயற்சியால் புதிய மதில் சுவர் அமைக்கும் பணியானது ரூபாய் பதினோரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் மதிப்பீட்டில் இன்று அமைச்சர் அவர்களால் பூமி பூஜை செய்து தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் பொதுப்பணித்துறை சிறப்பு கட்டிடம் கோட்டம் இரண்டு செயற்பொறியாளர் முனைவர் மாணிக்க வாசகம் கல்வித்துறை முதன்மை கல்வி அதிகாரி தனஞ்செல்வன் நேரு கல்வித்துறை துணை ஆய்வாளர் வட்டம் ஐந்து ராபர்ட் கெனடி பொதுப்பணித்துறை உதவி பொறியாளர் கஜலட்சுமி இளநிலை பொறியாளர் சுந்தர் ராஜு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பாலமுருகன் பள்ளி ஆசிரியர்கள் கட்டிட ஒப்பந்தத்தாரர் செபஸ்டின் மார்ஷல் பாஜக தொகுதி தலைவர் சாய் தியாகராஜன் ஊர் பொதுமக்கள் கட்சி நிர்வாகிகளும் மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகளும் கலந்து கொண்டனர் நிதி நிர்வாகத்தில் புதுவையை ஆளும் என்ஆர் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக கூட்டணி அரசு முழு தோல்வியை அடைந்துள்ளது என எதிர்கட்சி தலைவர் சிவா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் நடப்பு நிதியாண்டில் ஐந்து மாதம் கழித்துதான் முழுமையான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது அரசு நிர்வாகத்தில் கடைசி இரண்டு மாதங்கள் ஒன்றுமே செலவு செய்ய மாட்டார்கள் இப்படி கணக்கிட்டு பார்த்தால் நடப்பு நிதியாண்டில் மீதம் உள்ளது இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் தான் ஆனால் பல்வேறு அரசு துறைகளில் பட்ஜெட் ஒதுக்கியபடி நிதி செலவு செய்யப்படவில்லை ஆதி திராவிடர் நலத்துறையில் இதுவரை இருபத்தி மூன்று மட்டுமே செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது அனைத்து துறைகளிலும் அறிவித்த திட்டங்கள் எதுவும் செயல்படுத்தப்படவில்லை நிதி நிர்வாகத்தில் புதுவையை ஆளும் என் ஆர் காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா கூட்டணி அரசு முழுமையாக தோல்வி அடைந்து விட்டதாக தெரிகிறது எனவே நிதித்துறை பொறுப்பு வகிக்கும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அரசின் நிதிநிலை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் அதாவது பட்ஜெட்டில் அறிவித்தபடி எவ்வளவு நிதியை மாநில அரசு திரட்டியுள்ளது மத்திய அரசு எவ்வளவு நிதி வழங்கியுள்ளது அரசு துறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் பட்ஜெட்டில் அறிவித்த திட்டங்கள் என்னென்ன செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஒதுக்கப்பட்ட நிதியில் எத்தனை சதவீதம் செலவிடப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்த விவரங்கள் வெளியிட வேண்டும் வல்லுநர் குழுவை அமைத்து ஆலோசனை பெற்று நிதி நிர்வாகத்தை செம்மைப்படுத்தி பட்ஜெட்டில் அறிவித்த அனைத்து திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதுடன் நூறு சதவீத நிதியும் திரட்டி செலவிட வேண்டும் இவ்வாறு சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவா அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் மத்திய பிரதேசத்தில் பாத யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ள காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி அங்குள்ள இந்தூர் மாவட்டத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்துள்ளார் 
பாத யாத்திரையால் எனது பொறுமை கணிசமாக அதிகரித்து விட்டது இரண்டாவது எட்டு மணி நேரமானாலும் நான் எரிச்சல் அடைவது இல்லை முன்பெல்லாம் இரண்டு மணி நேரத்தில் எரிச்சல் அடைந்து விடுவேன் யாராவது தள்ளினாலும் இழுத்தாலும் என்னை பாதிப்பது இல்லை மூன்றாவது மற்றவர்கள் சொல்வதை காது கொடுத்து கேட்கும் திறன் அதிகரித்துள்ளது யாராவது என்னிடம் ஏதேனும் சொல்ல வந்தால் நன்றாக கேட்கிறேன் இவையெல்லாம் எனக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் என்று நினைக்கிறேன் நான் பாத யாத்திரையை தொடங்கிய பொழுது ஏற்கனவே குணமாகிவிட்ட ஒரு காயத்தால் முழங்காலில் வேதனை ஏற்பட்டது அந்த நிலைமையில் என்னால் நடக்க முடியுமோ முடியாதோ என்ற அச்சம் உருவானது ஆனால் அந்த அச்சத்தை படிப்படியாக சமாளித்தேன் அசௌரியத்துக்கு ஏற்ப நம்மை மாற்றிக்கொள்வது எப்பொழுதும் நல்லது தென் மாநிலம் ஒன்றில் நான் நடைப்பயணத்தில் இருந்தபொழுது வேதனையால் அவதிப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது ஆறு அல்லது ஏழு வயதுடைய ஒரு சிறுமி என்னிடம் வந்து ஒரு கடிதத்தை அளித்தாள் அதை படித்து பார்த்தேன் நீங்கள் தனியாக நடப்பதாக கருதாதீர்கள் பெற்றோர் அனுமதிக்காததால் உங்களுடன் என்னால் நடக்க இயலாது ஆயினும் நானும் நடப்பதாக கருதுகிறேன் என்று எழுதப்பட்டு இருந்தது இதுபோல் ஆயிரக்கணக்கான அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் இதுதான் முதலில் என் மனதில் வந்தது இவ்வாறு அவர் கூறினார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மணக்குல விநாயகர் கோவில் யானை லக்ஷ்மிக்கு பொதுமக்கள் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நீண்ட வரிசையில் நின்று அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் ஆன்லைன் மூலம் லாட்ரி விற்பனை செய்த வாலிபர் உட்பட நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் நிதி நிர்வாகத்தில் புதுச்சேரியை ஆளும் என்ஆர் காங்கிரஸ் பாஜக கூட்டணி அரசு முழு தோல்வியை அடைந்துள்ளது எதிர்கட்சி தலைவர் குற்றச்சாட்டு புதுச்சேரி அரசின் சட்டத்துறை செயலாளரை பணிமாற்றம் செய்ய கோரி புதுச்சேரி வழக்கறிஞர்கள் இன்று ஒரு நாள் நீதிமன்ற பணிகளை புறக்கணித்தனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ராஜ்குமார் நன்றி வணக்கம்